外面。你怎么到这来了？不是，你怎么知道我在这儿啊？我是你爸，不可以吗？是我爸，你就能跟踪我了？真是！你站住！你干嘛？爸，你干什么呀？你真是你！你找！爸，你知不知道你这样是私闯民宅？我不私闯民宅，我还不知道你住这儿。你不是说跟同学住一起吗？这就是同学，这儿怎么会有男人的衣服？怎么回事？搬我东西，真是的。这小子是谁？这小子是谁？告诉我。你干嘛呀？想吵架是不是？吵架也得说。行，我今天就跟您说个实话，我是交男朋友了。我今天在家的时候，我也跟大伙说的挺清楚的了。我是想征求人家的同意，只要他同意，我就把他带回家去，去跟你们见面。可是爸，我真的是求你，你别在这儿闹，行吗？你谈恋爱我不反对，可是我得知道，是什么样的人跟我女儿谈恋爱，而且还住在一起了。把他叫出来，我得会会他。他不在。那你告诉我，他叫什么名字，是干什么的？我总得知道他的身份吧。圆圆，你好不容易才当上医生，大好的前途在等着你，你不能因为一个男人毁了未来吧？哎呀，我真的是不明白了，你是说全家家的父母都跟你这样的吗？啊，你女儿只不过是想谈个朋友，谈恋爱，你明白吗？我又不是做什么杀人放火的事情，你说你紧张个什么劲儿啊？至于吗？我能不紧张吗？行行行行行，你要是紧张的话，我跟你说，你应该去紧张紧张天上掉下来这个新妹妹。我真的，我从第一眼看见她，我就觉得她不是什么好女孩，跟全子两个人眉来眼去的。你真应该好好操心操心她。她是她，你是你，都不是什么省油的灯。我跟你说吧，我顶讨厌你这样，你还跟踪我，今天突然跑到我家里来。你家？对，这就是我家。爸，我真的是，我需要一段真正的爱情，一个真正属于我自己的感情。这是我的初恋，我想好好的保护他。等到时机成熟的时候，我自然就会把他带到家里。什么成熟不成熟？你都有家了，你老爸一点不知道。你万一碰上个坏人，碰上个骗子怎么办？行了，爸，你甭在这操我这个心了，你应该去操心那个叫你爸爸的齐少飞。你快走吧。走什么走？我不走。我在这儿。等着见你那男朋友。你快走吧，你回家吧，你干嘛呀？我等他。你不走是吧？我走。在我们家胡同口，跟我吵架的人是你吗？对，是我。啊，幸会，我叫李北方。我问你，你是不是跟我女儿圆圆在谈恋爱？对。那。咱们得好好谈谈了。呃，对不起，我认为现在早了点儿。都晚上八九点了还早，早什么？啊，不不不，你误会了，我的意思是说，我们两个谈话早了点儿。今天你谈也得谈，不谈也得谈。对不起，我不想谈，我先走了。
。哎，你推我？对不起，但是你拉我干什么？你跟我女儿谈恋爱，我拉你怎么了？我要跟你谈话。对不起，我现在还没有打算跟你谈话。我觉得我们不是谈话的时候，我对你已经很有礼貌了。什么叫不是谈话的时候？你还没想好跟我女儿谈恋爱的事情？不是，我的意思是说，我在跟你的女儿是在谈恋爱，那不得了。可是我没有打算见她的父母，你没打算见她的父母？你的意思是你玩玩喽？如果不是玩玩，为什么不敢见她的父母？为什么不敢跟我谈话？你是个流氓。我觉得我们没有共同语言，对不起，我要先走了。喂，哪儿走？对不起，我对你已经很忍耐了，你这样对我拉拉扯扯，阻止我回家，在法律上已经构成了对我的骚扰。法律？又要跟我打官司？第一次在我们家胡同口，你搂着我女儿就要跟我打官司，现在你跟她住一块儿。还想给我打官司？要打官司是吧？好，我拨幺幺零，随便。你以为我不敢？你敢的话，你现在就打。我为什么不敢？因为那会很丢人。是你丢人。幺幺零吗？啊，我报警。有人非法同居，才多大点事儿啊！你们就打电话报警，这不是浪费警力吗？怎么能乱打电话呢？多大的人了都，家庭问题解决不好，工作也干不好，还有你小姑娘，你现在才多大呀？就在外边租房子，你爸能不担心吗？快点听你爸的话，跟你爸回家。爸，你走。走什么走？要走也是他走。在他走之前，我还得跟他谈谈。有什么头？我说了，咱俩得谈谈。哎，你先回去。我不走。要谈，我们一块儿谈。我不允许你一个人跟他谈。小子，打开天窗说亮话，你想对圆圆怎么着？是真心实意的对他好呢，还是只想麻烦？爸，她是我闺女，我是她爸爸，我有权知道是个什么样的人，再跟她叫吧。你想知道什么？我想知道你今年多大年纪，在什么地方出生，父亲母亲是干什么的，你是干什么的？我还想知道你家里有几口人，最好能告诉我你从小学到现在的履历，是不是党员，家族里有没有什么遗传病史？问你话呢，你笑什么笑？我只是觉得，这样的问话只是会在警察局里出现，或者是律师问我。对不起，石先生，你没有权利问我这样的问题。你说什么？李伟芳从小就在美国长大的，你我求求你，你回家行吗？你给我点面子行吗？你走。你给我点面子行吗？石鹏远，没你这么胳膊肘朝外拐的。没关系，圆圆，我不会介意的。上小学的时候入过少先队吗？中学入过团吗？现在是不是党员啊？爸，我刚刚不是跟你说了吗？人家是在美国长大的，美国有少先队吗？美国没有少先队，但是也有模范青年呢，也有先进个人呢。我们家在意这个，圆圆她爷爷。虽然是个木匠，但。
但是厚道、老实，街坊邻居都尊重他。我还是公交站线上的学习标兵。爸。你能别说了吗？不给他讲讲咱们家的辉煌，这小子还以为自己了不地呢。我是年年拿奖状回家的人，我们家也年年被评为五好家庭。一个人要是连点荣誉感都没有，那活在世上还有什么意思 ？OK OK， 石先生，真的。你说的很多话我都听不懂，真的对不起。但是我终于明白你想问什么了。可是我对你的问题不感兴趣，真的。如果你非要让我回答你的问题，我的律师会来回答你。我抽你丫的！爸，什么意思？抽你，揍你，打你！爸，什么？你要打我？不是。你如果敢动手，我的律师就会来找你。不是。你今天是第二次跟我提你的律师了啊！哦，你记错了，我是第三次说。你的律师有什么了不起？让他来，你们俩一起杀，看我怎么收拾！简直不可理喻！哎，你们能不能别吵了呀？别吵了，行吗？你给我滚！你永远成不了我们石家的女婿！你给我滚！滚！咱们这不服，咱们到楼下比划比划。你不光是不可理喻，你就是个疯子！你神经病！大傻帽，你说我什么？傻帽，大傻帽，你简直就是一个疯子！你,你是疯子！你别走！我说，我就不明白了，爸，你为什么大大就像看待一个仇人一样？我走行吗？我滚！我跟他一块儿滚！圆圆，爸，爸，我已经离开不了他了，我爱。解释，我爸他其实是个好人，他就是一根筋，真的，你千万别跟他一般见识，别吧。圆圆，我们分手吧。干嘛呀，北风？你别跟我开这种玩笑，行吗？真的，我们分手吧。不是，这里面是有误会的。我现在真的是一句话两句话跟你解释不清楚。就是因为你的父亲，他竟然叫警察来找我，他还想打我。可是你前一分钟还跟我说什么是爱情，你现在却要逃跑吗？真的，我们还是分开吧。你别这样行吗？这真的是有误会。你知道吗？我爸他是为了我好，但是我爱你，这跟我爸完全是两码事儿啊。这些我都知道。可是我来中国这么长时间，我从来就没有和警察打过交道。你知道的，我做任何事情都要想想，这合不合法。可是就在刚才，警察居然来到我的家里，问我我怎么样处理家庭关系。我和你还没有结婚，他们就会问我这样的问题，这在美国是非常严重的事情，你知道吗？这会影响我个人的信用记录，我的信用会受到质疑的。我知道。圆圆，趁我们还没有开始就结束吧。彼此留下美好的回忆，不要在一起了，北风，你别这样行吗？我，我对不起，真的，我我我特别对不起你，但是，但是我爱你。现在说这些都没用了，我的心已经受到伤害。圆圆，你知道我为你付出了多少吗？我因为你没有工作，没有住处，我找不到工作。我受够了，我烦透了。你以前不是跟我说过，你最讨厌女人跟你说为了你做什么吗？你现在却对我说这样的话。对不起，我收回。别走。圆圆。让我们都冷静冷静，好吗？我现在心里非常不舒服，我想一个人待着。对不起